他就任命了连长、排长。后来，他又跟老百姓说：“他说你们要不要抗日啊？”老百姓说：“当然要啊。”他说：“好，要抗日的人都上这边站着来。”老百姓呼啦一片都上这边了。然后他又说：“好啊，你们要想抗日，那就跟着我走，都去当兵去。”这一下子带走了一百多人，到了地方。一晚上就跑了二十多个，他又带着人把这些逃兵一个一个都绑回来。老百姓人家就问了：“哎，你八路军怎么还绑老百姓啊？你绑老百姓是八路军吗？跟他娘的国民党抓壮丁有什么区别？”你猜他怎么说？他说：“啊，我绑你是去抗日，那就没错。”啊，你抗大教出来的学生都这样，那政策水平都哪儿去了？哎，老宋，知道这个马长信入学前是干什么的吗？干什么的？就是你们三五八旅骑兵排排长啊，跟你一个单位啊。所以说你不能只骂咱们抗美，要检讨得一块儿检讨。我检讨什么？我送的是土坯子，到你那儿全是去镀金的。<笑>是得批评，而且得严肃批评纠正。可是你老贺做事也做的太绝了，要什么不给什么，就给一支枪啊！我明告诉你，那印是我刻的。你，你说你让这些人怎么办啊？一个一个都让你逼疯了，那巧妇还难为无米之炊呢。不逼行吗？不逼能有出息吗？这刚，得千锤百炼不是吗？报告，飞越军区酋长来电，请杨队长说话。啊啊！你小子是不是打过小报告了？去，我老贺是这种人吗？哎，是，我在三分区。哦，对啊，我正在跟贺司令汇报工作呢。什么？是，重复一遍。立刻赶往东山峪，率领新二团营救突围中的第一战区之范新亮部。怎么回事？日本华北方面军用六个师团把卫立煌的十六个师包围在中条山地区。范新亮部向我太岳军区突围，我奉命营救。我也是刚看到战报。哎，你说这卫立煌是怎么指挥的？十六个师让人家给包了饺子，死了四万多，被俘也将近四万，哼！哎呀，人家日本人才死了六百多，真奇怪！我老贺这辈子就没见过这样的仗。我得赶紧走了，学员交给你了。啊！三十五团、三十六团，大部分都冲出来了，只有三十七团一直联系不上。啊
。你要卖皮，这他妈打的什么窝囊仗？知道。这是谁？范师长。报告师座，这是四十三军参谋长杜怀生。四十三军的杜参谋长，到我这儿有何公干？范师长，我能单独跟您说句话吗？你想跟我讲什么？范师长是否了解战局？战局怎么了？中条山之战大局已定，我军十六个师原先据守的黄河以北，现在只剩下孙殿英和庞炳勋，其余的尽皆丧失。范师长不愧是军中骄子，挽红难于既倒，解燃眉于倒悬，居然能在重兵重重包围之下带出了两个团，不像其余的部队兵败如山倒，坐鸟受散。你他妈想讲什么就跟我直讲，痛快点啊！日本军所属军团第三十六师团、第四十一师团，还有第四、第九旅团已经抽身，正向我们合围。您的所幸部队还有八路军的部队是他们的下一个目标。我看你不像是四十三军的参谋长，你他妈倒像是小鬼子的参谋长。啊，范师长眼力不错。嗯，范师长。日本陆军第一军司令小冢一男正是鄙人的朋友，他很欣赏范将军，他给您带了一份礼物。他对范师长敬仰所至，我们四十三军两个小时就垮了，而范师长，四十三军有你这样的参谋长，焉能不垮？您看看会票，那可是二十万港呀！你他妈也太无耻了！此事通报全体官兵，凡出卖祖宗、勾结日伪者，一旦发现，立即枪决。是，是，师长，师长，日本第九旅团已经攻上了东山峪口。师座，您就吃点东西吧。你有完没完？滚蛋！滚蛋！滚蛋！师座，八路军的杨团长来了，见还是不见？李清，见。我连吃饭的心思都没有了。出去！哎哎，放了。是。李青，说实话，我老孙这一招，受打击太大了，丢人呐！别呀、啊，你老范一向乐观呢。眼前的这点失败是暂时的嘛？这不仅仅是失败，是大败。十多万人，十多万人短短几天，稀里哗啦就垮了我也想不通，就双方的军力而言，都至于打成这样。此战并不输在军事上，是气节。这一仗下来才知道
，在中国早就那么多汉奸了，啊！你的兵部署给张岱，连集团军司令部里面都跟日本人拉拉扯扯的，你,你快打着我，你他娘的想拼命都不成啊！李靖，有这样的事儿吗？<笑>反汉奸李朝历代都有，方浩帆这辈子只能恨日本人，剩下的就是汉奸。这种人比他妈的小鬼子还可恨。虎豹脸是最容易从内部攻破的，但他毕竟是极少数，极少数民族败类，就是因为少才可恨。一两个人把十多万人都给卖了，枪崩了是便宜了。千刀万剐都不解气、啊，这他妈打的什么招？我呢？哎，我老死了！哎，老范，你们打了很多好仗啊，你别安慰我了，你我之间。用不着安慰。我是认认真真、仔仔细细的研究过你们淞沪会战、太儿庄之战、武汉会战。你李青，干嘛要研究我们？我现在军事教练。不研究这些战地，我跟学生们说什么？那你都研究出些什么来了？就正面战场而言，有一个问题，总算是弄清楚了。什么问题？战前啊，还没打仗，就有人下了决断，说就双方国力而言，中国绝非日本对手。啊，双方国力有差距。我承认，但是双方到底有多少悬殊，谁都不知道，对吗？是。经过三个月苦守的淞沪会战，我发现中国军队并非不堪一击啊，绝非不堪一击啊，对吗？接下来，台儿庄一场扎扎实实的胜仗，打破了日本皇军什么所向无敌的这种狂野。这两场仗打出了我们中国军队的威信。李青，你能这么看，难得啊！吃饭。后来的武汉会战，就等同于正告日本人：啊，我们这个胜仗不仅还要打下去，还要正面打，是奔决战了打。反观日本人呢？日本人最希望的就是跟你决战的。他太想从中国战场早日脱身了，他怕消耗掉用于南进对付英美的战争资源。那么这个情况之下，你们的中条山之战正中日本人下怀，犯了兵家大忌。你们是按照日本人的意思去打的，没有按照自己的意思去打。焉能不败？是啊，日军对中条山我军的突袭，事前早有征兆，也是求胜心切，非但没有引起重视，反而拿出一个出击作战的命令。结果卫立煌人在重庆，日军先与我挺进包围，切断了我后路，这才酿成了此时的大溃败。得找准失败的原因。找准对付敌人真正的办法，才能打持久战，才能让这个抗战持久下去。李青，你们八路军的那一套，我们怕是学不来哦。老范，嗯，八路军对付日本人，就是你打你的，我打我的。我不按照你日本人的意思去打，更形象一点说，就像《聊斋》当中的一个故事，狂生作业
，这里，这里，我认你鬼脸百般，我认你八面来，我只一路去，看谁能耗得过谁。这里，这里，牛气惯了，其孝顺为大圣，愚公移山。幸亏你们没有我们的办法打，否则一个钟条山，大陆军早已是倾家荡产，关门大吉了。老范，我杨丽青少不更事的时候，就是你。带着我驰骋东征，之后有各位旗主相互厮杀拼命，多少心酸坎坷。到了今天，我们又走到一块儿了，一块儿对付日本人，得挺住，老范。李青，你那里还缺不缺点什么？例如枪支弹药。我老芬虽说也有些不济，可受死的骆驼比马大。我看你那里最好的不过是三八大盖。算了，等你老范什么时候部队真正脱险了，回归建制，再说。不过话说出来了。这就算欠我的了啊！行，我知道你力行在家说老幺，你小子是便宜占惯了。吃饭，也就你来了，我才能吃得下。嗯。八路军首长建议我们以连为单位，小五多路分头打出去。别人的有效办法，并非是我们的良策。八路军的编制、组织严密，拆开来再合起来，轻松自如。我们不行啊！拆起来倒是容易，要装回去就难了。要吸取中条山溃败的教训，还是转尽拳头，坚定的打出去。孟大兄，这么些年，你我二人联手作战，驰骋战场，无往不利，恐怕
，这是最后一次通路了。师祖，大战在即，何出此言？战以胜为主，胜以气为先。我是看你一脸的忧虑啊，这不好，会影响士气的。要让士兵们带着笑容上战场。我明白。小鬼子想拿我命，还是得吃点力。反正我战死一千，敌也少不了九百。孟大兄，想不想和我一路？要不你带三十五团领土一方。听你的，还是交不离孟，乘不离土，就是死，也躺在一起。七连呢，从东山玉以北这条峡谷冲出去，先向东南往赵家村方向，再折向西北，李村方向。记住不能进村，村庄都是鬼子的要领。突围以后呢，继续向北，往李庄集结，明白了吗？明白。那是新民区武工队的同志接应你们。是。周连长到。我告诉你啊，天塌下来你都不能管，就一个目标，往张村头猛打，突然折向西北。看见没有？只有一棵独立树，独立树西边有一条干沟，借夜色潜伏在干沟里，寻机向西、向北都可。只要到了刘家坡地区，你们就安全了。那是刘家坡。为民区武工队的同志接应你们，明白了吗？明白。刘连长，到。能看明白吗？趴下。把前面的路堵上了，兄弟们跟着拼啊！是野战山炮，鬼子的编制在旅团之上，没有退路了。后面是日军的两个师团，冲出去，只有花山一条道。陈团长，到！你们团一定要给全师闪出一条血路。是。所有人上刺的。
啊！你在干什么呢？乱翻什么呀？我没干嘛，我在找我的作业本。哎，慢点，慢点，让我看看。你这个小脑筋在想什么呢？董伯伯是我爸爸吗？你说什么？呃，这得问你妈妈，她要是不说的话，别人谁知道啊？他跟老董没有结婚，也就是说，你是非婚生的，你懂吗？大人啊，有时候有些话是不方便公开说的。其实小姨也是一样的，我爸我妈也是没有结婚，然后他们就生了我，能有的你吗？哎，斐明，不想了啊，想了也是白想，我都不在乎，你还在乎什么呢？嗯、我跟你说啊，小姨呀、啊，有事要请你给我帮忙。帮忙？嗯，帮什么忙？走啊，走了我就告诉你。走。哎，你先告诉我、哎、帮什么忙？来吧。高等级的秘密呼号，回答他，问问他是谁。是。他说他是西安的安排。好啊，好啊，终于出来了。你马上问他出了什么事。是。妈，嗯，我想好了，我要跟同学一起去延安。什么？去哪里？好话不说第二遍，没听见拉倒，反正我主意已定，没人能拦住我。你给我站住！瞎说什么呀你啊？放着好好的师范不念，你跑那个大荒野地去干嘛呀你？妈，你真是无知，什么都不懂你，还大荒野地呢？连去过延安的美国人都说，那里是他们见过的最为淳朴、最为生机勃勃的中国土地。<笑>看看看看，过去是三娘教子，现在是子教三娘。<笑>你瞎起什么哄啊啊！多大的事儿啊！哎呦，多大的好事儿啊！这说明啊，咱家秋秋长大了，啊，有自己的选择了。嗯，秋秋，你怎么好好的，忽然就想去延安了呢？不是忽然，我都想了三个月了。我的同学想着要去上延安的鲁艺，然后我决定了跟他一块儿去。我们约好了，明天就去八路军的办事处去办手续。你想去做什么？作曲家，战斗的作曲家。作那也不一定非去延安呐。姐，只有战斗的生活才能产生战斗的歌曲。你是不是看了共产党的宣传材料了？怎么，不能看吗？当然不能看。咱们家呀，又出了一个沥青。做沥青哥有什么不好吗？好啊，他现在是八路军支队的司令员了，我敢说不好吗？本来就是。横刀立马，斩将擒贼，就不像大哥那样，成天神秘兮兮的。谁在说我坏话呢？哟哟，女大师八变啊，越变越难管了。爹，嗯。哎，丽华，你那个同学蒋经国不是在苏联正在办什么青年军吗？瞧瞧。你干嘛不把事情介绍那儿去？啊，经国那边正需要这种进步青年。我不去青年军，那里都是一帮富家的纨绔子弟。我要去延安
，那里才是真正的大熔炉呢。我这回带回来了一些美国罐头，什么奶粉、巧克力什么的，都是美国十四航空队送的，还有两瓶可口可乐。哎，秋秋，你尝尝要不？我不稀罕。哎，飞明，去去。你去和林娥说说，跟她说，别再挖我们杨家的墙角了，办事处不给办，她哪儿也去不了。这时候找八路军说这事儿不是时候，什么时候啊？你也别多问了，最高机密，我们现在正晾着他们呢。你这时候找他说这事儿，不是找不痛快吗怎么了？你别问了，绝密。我这就去见周副主席，你守在这儿，估计还有后续电报。啊。嗯、老穆，哎，老穆呢？刚才严发来一封特急电报，他去见周副主席了。忙什么呢？和美国人谈判呗，跟他们谈什么？十几个师的美军装备都运到中央军去了，我们这儿连带奶粉都没有。在外交上可不能用这种语气，得大度。我就敬佩周副主席，在什么时候都温文尔雅，不卑不亢的，老美都佩服他。嗯，咱们各根据地营救美军坠机飞行员的事。进行的非常好，正在商讨建立双方对轰炸目标的情况交流工作。到时候有你们可忙的。哎，听说月底周副主席不是要回延安吗？我来就是要跟你说这个事，要不然你跟着一块回去吧，顺便把你和沥青的事儿给办了。这事儿由沥青定吧。怎么了？还没结婚呢，就开始鼓励大男子主义了？人家是匈奴不灭，何以安家？你也想这么着啊？这是不能听他的，听我的。我找人，把沥青从前线调回来，你们俩过完蜜月再回来啊。磨刀不误砍柴工。哎，林娥。下面来了三个女学生，吵着要上延安鲁艺。其中有一个叫杨立秋的女孩子，她说认识你。杨立秋？哦，丽青的妹妹，你们家亲戚，快去吧。我这还等着收报呢，延安待会儿还有后续电报。要不这样，你帮我去一趟。丽华的妹妹，也算是我妹妹吧。行，我去看看。他要去延安上鲁艺啊！像这样的小青年，一天得来上好几十个。要不是说他认识林娥，我早把他打发走了陕北监区作战计划已经下达，作战日期在周恩来返回延安、到达西安的当天，七月九号，由胡宗南指挥第三十七集团军以及第三十四集团军下辖第一军和第九十军，闪击延安。这个时候和共产党撕破脸皮，国际舆论会怎样看待此事？正是因为国际舆论有利。校长
在拍板此事。几天前，共产国际的解散，就是最大的利好消息，是对共党合法性的沉重打击。为此，我方有意不在公开报刊渲染此事，目的，就是要造成此次陕西延安军事上的突然性。所有情报部门都要配合此事，要保证一举铲除未来党国的最大隐患。是。姐，姐，你知道吗？我见了曲家姐姐了，她对我可热情了，你知道吗？你知道吗？他们曲家对我们杨家从来都很热情，他同意你去延安了？没有，他说我的基础还没有打牢，他让我再等两年呢。哎，姐，你知道吗？徐家姐姐给我详细的介绍了延安作曲家的情况。原来现今还是留学法国的，赫鲁丁啊，原来一直都在上海。我还以为他们都是鲁艺的学生呢。徐家姐姐说我年龄还小，来日方长。我早跟你说过了，学校里面是教不出作曲家的，你偏不信，非得共产党说了。嘘，千万别再说了。这小祖宗啊，能改变主意就好。幸亏遇上了瞿家姑娘，要不然别人也说不了她。你说，这大革命时的广州也没这样啊？这延安，怎么就那么吸引人呢？啊？地方战区虎长官之助与专员要跟你讨论军务，不知道。武宗南的手下，让他进来。是。请。嗯。金元兄，我奉虎长官之命来跟您谈一件事儿。下去吧。是。什么事说吧。你应该已经知道，我们此次闪击计划。楚部长要求我们情报部门协助你们行动。此次闪击延安，我将调动担负潼关至益川、黄河防务的第一军和第九师两个军，参与攻击行动。我了解。洪长官让我咨询一下，是否可以将同时担负河防的第十六军也调出，以增加成功把握。上校，恐怕我们情报部门很难替你们胡长官做此决定。不不。胡长官用意有二，啊，一，在我闪击延安期间，根据你们所掌握的情报，对岸日军有可能趁机越过黄河吗？啊，那就很难说了。三个军调走两个军，已经够呛了。现在连唯一的十六军也要调走，那就是说整个河防，再无一兵一卒了。如果我们闪击延安速战速决呢？那你要不能速战速决呢？你是不主张增调第十六军？我什么都没主张，因为你们尚未行动，对岸日军未来的反应也无从知晓。那好，我就把您的话直接转告给胡长官。可以